हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू मई चानल प्रीविय वीडियो रईलीस मेथड यूज मन सा प्रॉब्लम साल्वे चूसा कदा सो ई वीडियो बकिंगहाम स्पाइर मेथड एला प्रोसीजर एने चूदा ओके द रईली मेथड आफ डयमेनल अनालि बिकम मोर् लाबरियस् इफ दि वेरियबल सोड मोर दैन दि नंबर आफ फंडमेंटल डयमेन ओके सो रईली मेथड चूसा द नंबर आफ् इंडिपेडेंट वेरियबल लेस् दैन और ईक्वल टू फोर उंटे कईलीस मेथड ने यूज चेयर इफ ग्रेटर दैन फोर उंटे इट्स डिफिकल टू साल दिश बै दि रईली मेथड ओके टू ओवरकम दट मेथड दिस् बकिंग हम स्पाइर मेथड इज़ इंट्रड्यूस दिस् डिफिकल इज ओवरकम बै यूजिंग बकिंग हम स्पाइर मेथड ओके सो अंटे बकिंग हम स्पाइर मेथड मैं इंडिपेडेंट वेरियबल ग्रेटर दैन कोर उ मन मेथड यूजा ओके विच स्टेट्स अटे बकिंग हम स्पाइर मेथड एम चुप्तेंटे इफ् देर आर् एन वेरियबल ओके टोटल नंबर आफ् वेरियबल एंतमो एन वेरियबल अने मोतम इंडिपेडेंट अंडिपेडेंट वेरियबल इन ए फिजिकल फेनोमेना ओके सो ई इंडिपेडेंट अंडिपेडेंट वेरियबल आर् एन लेट कंसीडर दिस् वेरियबल आर् एन एंड इफ दीज वेरियबल कंटेन एम फंडमेंटल डैमेंशन टोटल मन की एन वेरियबल एन वेरियबल अने एम फंडमेंटल डैमेंशन अने कंटेन मीन वाट फंडमेंटल डैमेंशन मन की एन मत थ्री एम एल टी दें दि वेरियबल आर् अरेज इंटू एन मैनस् एम डैमेंशन टर्म्स ईज टर्म इज़ का पैटम सो मन की बकिंग हम स्पैर एम चुप्त मनमे वेरियबल नंबर एंटे एन सो एन नंबर आफ् वेरियबल अनेंटा अंड फंडमेंटल डैमेंशन अने मन एम तो इंडकेट नथिंग बट फंडमेंटल डैमेंशन अटे एन एम एल थ्री कदा सो थ्री एम अटा सो एन वेरियबल एम फंडमेंटल डैमेंशन अने मनमु वाट मैनस् एम डैमेंशन टर्म्स इंडकेट ओके सी मल्ल चुप्तना एन वेरियबल सपोज फर् एग्जापल अंत बर्दा की प्रॉब्लम में मन की सिक्स वेरियबल अच्छा टोटल डिपेडेंट अं इंडिपेडेंट वेरियबल अने ग्रेटर दैन फोर काबी सो वी अल्लाइ दिस् बकिंग हम स्पाइर मेथड एंड वेरियबल अने एन वाल्यू अवतनी सो टोटल नंबर आफ् वेरियबल सिक्स सो टोटल नंबर आफ् वेरियबल मन एट तो इंडकेट एन सो एन इज ईक्वल टू सिक्स And coming to M, M fundamental dimensions. Fundamental dimensions अंडे मान कुंडे दी M L T three है कदा, so M value अंतर three. So मानम अपडे इंचास तो ना मान्टे ये N variables M fundamental dimensions नहीं, N minus M dimensionless terms का uh, represent array इंचास तो मान मटा. अंडे मान की total N value अंतर present मान्दी इसको ना example लो six, six minus three which is equal to three. So मतलब मानम three dimensionless terms अने भी रास कुंडम. वाटे डैमेंशन टर्म्स ने पै टर्म्स अटम सो मत मन को पै टर्म्स एनी थ्री वस्ते सपोज इंको एग्जापल दीकते मन की प्रॉब्लम एट वेरियबल अने एन वाल्यू अंत एट एम वाल्यू इज़ काटेंट रईट सो एम इज ईक्वल टू थ्री सो एन मैनस एम अंत एट मैनस थ्री विच इज ईक्वल टू फाइव डैमेंशन टर्म्स अने वस्ताई मीन फाइव फाइव पै टर्म्स अने वस्ते इदे बकिंग हम स्पाइर मेथड स्टेट अंत एन वेरियबल एम फंडमेंटल डैमेंशन एन मैनस एम डैमेंशन टर्म्स का मैं अरेजा वाटे डैमेंशन टर्म्स ने पै टर्म्स अटा सो दिश द डेफिनेशन फर् दकिंग हम स्पाइर मेथड कमिंग टू द प्रोसीजर लैट एक्स वन काम एक्स टू काम एक्स थ्री काम सोआ एक्स एन आर् देरियबल इनवाल इन इट इन द फिजिकल प्रॉब्लम सो प्रॉब्लम में मन के वेरियबल्स इच्छा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो आन एक्सएन टोटल नंबर आफ् वेरियबल एन अनाम कदा सपोज सिक्स अन अंत प्रीविय मेथड प्रीविय एग्जापल चूस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स अगर तो आपे सो एन मन की तेज का बट्टी मन प्रसेंट इध प्रोसीजर का बट्टी ऐल टेक् सो आन एक्सएन सो दीज आर् देरियबल गिवन इन द प्रॉब्लम लैट एक्स वन बी दिपेडेंट वेरियबल अंड एक्स टू एक्स थ्री सो आन एक्सएन आर् द इंडिपेडेंट वेरियबल सो इवन वेरियबल कीटो एक्स वन अनेपेडेंट वेरियबल मिगतावी इंडिपेडेंट वेरियबल ओके 
this x1 is a then x1 is a function of x2 x3 so on x n so ikkada same same step ostundi mana rayleigh's method lo em chesam dependent variables in terms of independent variables raskunnam so ikkada kuda dependent variable x1 anukunnam kada independent variables x2 x3 so on x n anukunnam so ee dependent variable ni function of these independent variables ga raskovali ante ela gante see mathematical ga mana ela represent chestam x1 and a dependent variable is, is equal to function of independent variables right so x1 is equal to function of x2 x3 x so on xn malli cheptunnanu first step enti dependent variable ni function of independent variables ga raskovali see here dependent variable is x1 we consider x1 as a dependent variable so x2 x3 x so on xn are the independent variables right so x1 ni function of independent variables ga raskovali i think you understand the first step coming to the second step so manam rayleigh's method lo em chesam functionality remove chesi constant anedi apply chesam adi rayleigh's method but buckingham's pythagorean method lo em chestam ante ee x1 ni kuda ee functionality lopalaku teeskelipodam so ala teeskelina pudu em avutundi f1 of x1 x2 x3 so on xn equal to 0 so ikkada varaku rayleigh's method anna buckingham's pythagorean method anna same ikkada nunchi rayleigh's method lo manam em chestamu ante functionality remove chesesi constant petti procedure solve chestam anamata ikkada ala kaadu ee dependent variable ni kuda lopalaki teeskelipothunnam this is the difference between the rayleigh's method and the buckingham's pythagorean method okay so lopalaki teeskelam kada deenni equation 2 anukundam so here equation 2 is a dimensionally homogeneous equation it contains n variables if there are m fundamental dimensions according to the buckingham's pi theorem equation 2 can be written in terms of number of dimensionless groups or pi terms in which the number of pi terms will be equal to n minus m ante ikkada em cheptunnaru ante so equation 2 anedi dimensionally homogeneous equation ante enti manam uh, introduction to dimensional analysis video lo chusam kada what is dimensional homogeneity means ante endante uh, left hand side and right hand side the dimension powers of the dimensions are nevi equal aithe ganaka thanni dimensionally homogeneous equation antaru so buckingham pi theorem method statement em cheptundi total number of variables n aithe fundamental dimensions m aithe dani manam n minus m dimensionless terms or nothing but pi terms laga raskuntam ani cheptundi so adhe ikkada nenu cheptunanu n minus m ipudu total number of variables n right so fundamental dimensions m ipudu manam em cheyali next step veetini n minus m pi terms laga raskovali okay so dan ela raskuntaru ante x1 undi kada x1 means nothing but pi 1 comma x2 means pi 2 comma so on xn means x sorry pi n minus m simple ga procedure lo ela raskunte saripothundi so malli cheptunnanu buckingham pi theorem statement prakaram n variables and m fundamental dimensions unnappudu vaatini n minus m pi terms laga raskuntam so dane rasan pi terms annam kabatti x1 place lo pi 1 ostundi x2 ante pi 2 so on xn ante pi n minus 1 m so this is the equation number 3 next coming to derivation each pi term is dimensionless and is independent of the system ee pi term anedi ante pi anedi dimensionless anamata ante m power 0 l power 0 t power 0 ఈ పై అనేది డైమెన్షన్లెస్ టర్మ్ ఇప్పుడు మనం దీంతో డివిజన్ గాని మల్టిప్లికేషన్ గాని ఏదైనా నెంబర్ తో చేసినా గాని ఈ పై అనేది చేంజ్ అవ్వదు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఈ స్టర్మ్ పై టర్మ్ ఇస్ డైమెన్షన్లెస్ అండ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టం డివిజన్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ బై కాన్స్టెంట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ది క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది పై టర్మ్ ఓకే ఈచ్ పై టర్మ్ కంటైన్స్ m 1 వేరియబుల్స్ సో ఇప్పుడు పై టర్మ్స్ లాగా రాసుకున్నాం ఫైన్ బానే ఉంది ఈ ఈ పై టర్మ్ pi term uh, value and the each pi term contains m plus 1 variables what is the m m is fundamental dimensions which is equal to 3 so m plus 1 and 3 plus 1 which is equal to 4 and e pi term and each pi term and the four variables ni contain just in the okay see mali shop to nano each pi term and the m plus 1 and nothing but four variables ni can uh, consist just in the 
అదే చెప్తున్నాడు ఈచ్ పైటమ్ కంటైన్స్ ఎం ప్లస్ వన్ వేరియబుల్స్ వేర్ ఎమ్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ అండ్ ఈస్ కాల్డ్ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ సో ఈ ఎం అంటే ఇక్కడ ఎం అంటే ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ కదా మొత్తం ఎన్ని త్రీ సో ఈ ఫోర్ వేరియబుల్స్లో మనం త్రీ వేరియబుల్స్ని అంటే ఎం వాల్యూ త్రీ కాబట్టి త్రీ వేరియబుల్స్ని రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ అంటాము ఏమంటాము ఆ త్రీ వేరియబుల్స్ని రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ సో సి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ రాసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ని ఫంక్షనాలిటీ లోపలికి తీసుకెళ్ళాలి అది ఈక్వేషన్ టూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఈక్వేషన్ టూని పై టర్మ్స్ ఎన్ మైనస్ ఎం పై టర్మ్స్ లాగా రాసుకోవాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రీవియస్గా ఎన్ వాల్యూ సిక్స్ తీసుకున్నాం కదా ఎం వాల్యూ త్రీ తీసుకున్నాం సో ఎన్ మైనస్ ఎం అంటే ఎంత సిక్స్ మైనస్ త్రీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఇక్కడ ఎన్ని పై టర్మ్స్ వస్తాయి త్రీ పై టర్మ్స్ వస్తాయి పై వన్ పై టూ పై త్రీ సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఏమనుకున్నాం ఎన్ వాల్యూ ఎయిట్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అయినప్పుడు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయినప్పుడు ఎయిట్ మైనస్ త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ని పై టర్మ్స్ వస్తాయి ఫైవ్ పై టర్మ్స్ అనేవి వస్తాయి సో పై వన్ పై టూ పై త్రీ పై ఫోర్ పై ఫైవ్ అలాగనమాట ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు కొంచెం బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఈచ్ పై టర్మ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈచ్ పై టర్మ్ కంటైన్స్ ఎం ప్లస్ వన్ వేరియబుల్స్ అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం మనకి ఇక్కడ ఎన్ని పై టర్మ్స్ వస్తే ఎన్ వాల్యూ సిక్స్ అయితే త్రీ పై టర్మ్స్ వస్తాయి కదా సో పై వన్లో మొత్తం ఫోర్ ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి పై టూలో ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి పై త్రీలో ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ పై టర్మ్స్లో కామన్గా త్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ అంటారు వాటిని ఎం వాల్యూ త్రీ కాబట్టి కామన్గా త్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సపోజ్ పై వన్ పై టూ పై ఎన్ మైనస్ వన్ అనుకున్నాం కదా పై వన్ అంటే ఇక్కడ నేను రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్గా ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ని తీసుకుంటున్నా ఓకే రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్గా ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ని తీసుకుంటున్నాం సో ఈ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ అనేవి ప్రతి పైటంలో కామన్ ఉంటాయి సి పై వన్ ఇది కదా సో ఎక్స్ టూ పవర్ ఏ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ పవర్ బీ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ పవర్ సి వన్ ఇంటూ రిమైనింగ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ వన్ రిమైనింగ్ వేరియబుల్ అనేది రాసుకుంటాం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఎక్స్ వన్ ఆర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఆర్ ఎక్స్ ఫైవ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ రిమైనింగ్ వేరియబుల్ అనేది ఇక్కడ రాసుకుంటాం బట్ ప్రతి పైటంలో కామన్గా త్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి సి పై టూ తీసుకుంటే ఎక్స్ టూ పవర్ ఏ టూ ఎక్స్ త్రీ టూ కాబట్టి పవర్లో బీ పవర్లో మారుతుంది అనమాట ఎక్స్ త్రీ పవర్ బీ టూ ఎక్స్ ఫోర్ పవర్ సి టూ దిస్ ఈజ్ ద రిమైనింగ్ వేరియబుల్ అండ్ అలాగే పై ఎన్ మైనస్ ఎం తీసుకుంటే ఎక్స్ టూ పవర్ ఏ ఎన్ మైనస్ ఎం ఎక్స్ త్రీ పవర్ బీ ఎన్ మైనస్ ఎం ఎక్స్ ఫోర్ పవర్ సి ఎన్ మైనస్ ఎం అండ్ రిమైనింగ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఎన్ అనమాట సో అర్థమైంది కదా ఈచ్ పైటమ్ వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటామంటే ఈచ్ పైటమ్ కంటైన్స్ ఫోర్ వేరియబుల్స్ మీన్స్ ఎం ప్లస్ వన్ వేరియబుల్స్ అంటే ఈచ్ పైటమ్ పైటంలో ఫోర్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి సి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలాగే ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఈచ్ పైటంలో కామన్గా త్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి సో ఆ కామన్ వేరియబుల్స్నే రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ అంటాం ఇక్కడ నేను ఈ ప్రొసీజర్లో ఏం తీసుకున్నాను రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్గా ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ని రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్గా తీసుకున్నా కాబట్టే పై వన్లో ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ కామన్గా ఉన్నాయి పై టూలో సేమ్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి అలాగే సో ఆన్ పై ఎన్ మైనస్ ఎన్లో ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఈ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఈచ్ పైటంలో ఉంటాయి సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఐ థింక్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ సో ఈచ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ సాల్వ్ అవుట్ బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ అండ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏబిసి ఎట్సెట్రా ఆర్ అప్టైన్ సో ప్రిన్సిపల్ హోమోజినిటీని బేస్ చేసుకొని ఈ ఈచ్ పై టర్మ్ని మనం సాల్వ్ చేస్తాం సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏబిసి వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి సో వాట్ నెక్స్ట్ మీన్స్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఈ ఏబిసి వాల్యూస్ని మనం ఈక్వేషన్ ఫోర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే ఇది కదా ఈక్వేషన్ ఫోర్ సో ఈ ఈక్వేషన్ ఫోర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం వాల్యూస్ వస్తాయి పై వన్ పై టూ వన్ పై టర్మ్ పై వాల్యూస్ వస్తాయి కదా ఈ పై వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ త్ర
పై టర్మ్స్ రాసుకోవాలి సపోజ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అయితే పై టర్మ్స్ ఎన్ అవుతాయి ఎన్ మైనస్ ఎం అంటే సిక్స్ మైనస్ త్రీ త్రీ అవుతాయి సపోజ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అనుకోండి ఎయిట్ మైనస్ ఎం అంటే ఎయిట్ మైనస్ త్రీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో వీ గెట్ ఫైవ్ పై టర్మ్స్ సపోజ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనుకోండి సో ఎన్ మైనస్ ఎం అంటే టెన్ మైనస్ త్రీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వీ గెట్ సెవెన్ పై టర్మ్స్ లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఈక్వేషన్ త్రీ సో ఈక్వేషన్ త్రీ రాసిన తర్వాత మనం ఈచ్ పై టర్మ్ వాల్యూ తెలుసుకోవాలి సో ఈచ్ పై టర్మ్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటాయంటే ఎం ప్లస్ వన్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అంటే నథింగ్ బట్ ఫోర్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ ఫోర్ ఈచ్ పై టర్మ్లో ఈ ఫోర్ వేరియబుల్స్లో త్రీ వేరియబుల్స్ అనేవి రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ ఈ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ మనం గివెన్ ప్రాబ్లం నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఈచ్ పై టర్మ్లో కామన్ ఉంటాయి సి హియర్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఎలాగ ప్రతి పై టర్మ్లో కామన్గా ఉన్నాయో ఈచ్ పై టర్మ్లో ఈ త్రీ వేరియబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి రిమైనింగ్ వేరియబుల్ అనేది మనం లాస్ట్లో రాసుకుంటాం ఫోర్త్ వేరియబుల్ లాగా ఆఫ్టర్ దట్ ప్రిన్సిపల్ హోమోజినిటీని యూజ్ చేసుకొని అంటే డైమెన్షన్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేసి పవర్స్ ఈక్వల్ చేయడం అనమాట ప్రిన్సిపల్ హోమోజినిటీ అంటే సో అది యూజ్ చేసి మనం ఈ ఏబీసీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆ ఏబీసీ వాల్యూస్ని తీసుకొచ్చి ఈ ఈక్వేషన్లో ఫోర్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి పై వన్ పై టూ అండ్ సో ఆన్ పై వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి సో ఈ పై వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ త్రీలో సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద బకింగ్హామ్స్ పైతీర్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే మనం ఎలా పడితే అలాగే రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రూల్స్ వాట్ ఆర్ దేస్ మీన్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ మనకు తెలుసు నెంబర్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ అన్ని త్రీ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ అనమాట సో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి as far as possible the dependent variable should not be selected as repeating variable ante manaki problem lo oka dependent variable untadu kada like manam procedure lo chusinattu procedure lo x1 anedi repeating variable sorry dependent variable kada so a dependent variable ni repeating variable ga mana select chesko koodadu okay as far as possible the dependent variable should not be selected as repeating variable dependent variable ni manam repeating variable ga select chesko koddu adi first first one second one chesi the repeating variable should be chosen in such a way that one variable contains geometric property other contains fluid property and the third variable contains flow property మనం మొత్తం ఎన్ని రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం త్రీ సో ఆ త్రీ అనేది ఒకటే ప్రాపర్టీని కన్సిస్ట్ చేయకూడదు ఒకటి జామెట్రిక్ ప్రాపర్టీని కన్సిస్ట్ చేయాలి ఒకటి ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీని కన్సిస్ట్ చేయాలి ఒకటి ఫ్లో ప్రాపర్టీ సపోజ్ జామెట్రిక్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ వాట్ లెంత్ డయామీటర్ హైట్ ఎట్సెట్రా సో ఫ్లూయిడ్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ వాట్ విస్కోసిటీ డెన్సిటీ ఒమేగా మీన్స్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ లైక్ దట్ ఫ్లో ప్రాపర్టీ మీన్స్ వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ లైక్ దట్ ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీని కలిగి ఉండాలి త్రీ వేరియబుల్స్ ఆర్ టూ వేరియబుల్స్ ఒకటే ప్రాపర్టీని కలిగి ఉండకూడదు ఆ విధంగా మనం ఈ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ పాయింట్ ది రిపీటింగ్ వేరియబుల్ సెలెక్టెడ్ షుడ్ నాట్ ఫామ్ ఏ డైమెన్షన్లెస్ గ్రూప్ అంటే మనం ఆ సెలెక్ట్ చేసుకునే రిపీటింగ్ వేరియబుల్ అనేది డైమెన్షన్లెస్ గ్రూప్ని ఫామ్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఇవి తీసుకున్నాం అనుకోండి లెంత్ లెంత్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎల్ ఓకే డెన్సిటీ డెన్సిటీ మీన్స్ మాస్ బై వాల్యూమ్ కాబట్టి ఎంఎల్ పవర్ మైనస్ త్రీ సో ఇఫ్ వీ టేక్ యాక్సిలరేషన్ యాక్సిలరేషన్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఎల్టీ పవర్ మైనస్ టూ సో ఇక్కడ ఎల్ ఉంది ఎం ఉంది టీ ఉంది సో త్రీ ఉన్నాయి కదా సో ఇలా కాకుండా డైమెన్షన్ లెస్ గ్రూప్ని అవి ఫామ్ చేయకూడదు దట్ ఈస్ థర్డ్ స్టెప్ ది రిపీటింగ్ వేరియబుల్ టుగెదర్ మస్ట్ హ్యావ్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఈ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ డై ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ ఏమి ఉండాలి నో టు రిపీటింగ్ వేరియబుల్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఈ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్లో ఏ టూ రిపీటింగ్ వేరియబుల్స్కి సేమ్ డైమెన్షన్స్ అనేవి ఉండకూడదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ ది మె సారీ రిపీటింగ్ వేరియబుల్ ఓకే ఐ థింక్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద
మీకు డౌట్స్ అనేవి క్లారిఫై అవుతాయి సో డూ వాచ్ మై నెక్స్ట్ వీడియో ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ది బగ్హమ్స్ పైతిర్ మెథడ్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ వీడియో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్ బగ్హమ్స్ పైతిర మెథడ్ వెరీ క్లియర్లీ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్